Coucou les amis, donc on n'est pas très en avance, on va faire un petit point récap des derniers jours. Donc euh, le J13, nous sommes repartis du lendemain à Logar. et comme nous n'avions pas voulu traverser les deux guets avant le camp, nous avions laissé les motos juste avant le premier guet. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de marche euh, pour les bagages, donc on a un petit porteur euh, qui est charmant et qui amène les bagages à la moto. Voilà, et nous avons repris la F208 dans l'autre sens et nous avons fait un stop à un pont en voyant le mélange que faisaient deux bras de rivière qui se rejoignaient, c'était super étonnant. Et en fait, ce sont deux rivières qui proviennent d'un même lac, le Crocslon. Et l'explication vient du fait qu'un des bras sert à alimenter une centrale électrique. L'autre alimente la cascade de six Goldoufos. Donc je vous laisse deviner d'où vient chaque bras. Donc on a refait ce chemin et on a... Ensuite, pris la route 32 et la 30 en direction de Goulfos. Nous nous sommes arrêtés à Fludir sur la 30 pour euh, aller nous ravitailler. Et nous en avons profité pour aller nous baigner à Gamla Login, autrement appelée Secret Lagoon. En fait, c'est la plus ancienne piscine géothermique municipale d'Islande. Elle a été construite en 1891. L'entrée est de 20 euros, donc c'est relativement honnête. Et en fait, ce sont les sources chaudes qui alimentent directement la piscine. L'eau y est riche en sulfure et elle est entre 38 et 40 degrés toute l'année. C'était un super moment de détente. Après Fludir, nous sommes allés jusqu'à Goulfos pour y passer la nuit, avant de reprendre le lendemain la F35 pour aller à HV Ravelir. Après un petit déjeuner à Goulfos, où nous nous arrêtons, nous rencontrons des Islandais. Ils sont super sympas, deux motards, hein, donc ils vont prendre le même chemin que nous. Ils vont à un rassemblement BMW de l'autre côté de l'Islande. Et pour tout vous dire, je pense qu'ils vont faire la F35, mais pas à la même allure que nous, nous la ferons. En fait, on a 90 km pour rejoindre HV Ravelir. La piste en elle-même, finalement, n'est pas très difficile, mais elle est éprouvante. De la tôle ondulée, des zones rocailleuses se succèdent et génèrent leur lot de poussière. Nous nous arrêtons pour nous désaltérer et goûter aux pâtisseries de la hutte Arbudir qui se trouve à mi-chemin de notre destination. En reprenant notre route, nous arrivons rapidement à un carrefour entre la F35 et la F347. On se demande à ce moment-là si nous irions voir Caroline Garfiol, mais on est pas mal fatigué déjà et on décide de ne pas tenter les quelques 20 km aller-retour que cela exige. On le regrettera plus tard lorsqu'un motard que nous rencontrons à Jvera Vélir nous dira, selon sa propre expression, que le spectacle de ce paysage lui avait coupé le souffle. Mais bon, c'est pas grave, ce sera l'occasion d'y retourner. Donc euh, voici un petit aperçu de notre nouveau campement. Nous sommes à Veravelir. Ça se situe au centre de l'Islande, mais c'est surtout à côté de la F35, qui est une piste. On a fait 100 km de off-road. Et je peux vous dire qu'on en a mangé de la poussière et des cailloux, mais ça valait vraiment le coup. Voilà. Donc là-bas, notre petite tente euh, verte avec maillot de bain qui sèche parce que nous avons la chance d'avoir des sources chaudes, vous voyez là-bas ça fume et donc il y a des bassins 
et un petit bassin. Bon, l'eau, elle est euh, au plus chaud à 100 degrés, donc euh, pour tout vous dire, on va quand même pas se baigner dans cette eau-là. Mais il y a de l'eau froide qui est rajoutée, et c'est tant mieux, parce que sinon, on pourrait pas se baigner. Voilà, regardez comme c'est beau. Voilà, donc si le temps se maintient, et eh ben demain, on, soit on reste là encore une journée, soit on va se balader plus vers le nord, parce que bah, il nous reste une semaine. Et du côté de Akureyri, il nous reste encore une semaine, donc voilà. Regardez comme c'est joli. Petite source d'eau chaude qui passe à côté de notre tente, donc il fait pas très froid, c'est cool. Voilà. Donc on s'est baigné après toute cette balade à moto et ben, c'était bien mérité, ça faisait vraiment du bien. Vous voyez, là-bas il y a encore des gens dans l'eau. Quiz. Et les petits moutons Regardez comme ils sont beaux. Alors, comme vous pouvez le voir, nous arrivons sur le champ de fumerolles. En fait, ce sont des sources d'eau chaude. Ça bouillonne, ça fume. Ça sent le souffle. Mais vous n'avez pas l'odeur. Imaginez, du souffle. Donc on va reprendre la F-35 en direction de l'océan Arctique et c'est assez drôle parce qu'on va traverser des, des régions un peu plus, plus vertes mais il fait plus frais donc on va se couvrir. C'est vraiment sympa de continuer à rouler, c'est plus du off-road maintenant mais toujours agréable. traverse des, des vallées très très verdoyantes, c'est absolument magnifique. Et là nous arrivons sur un petit pont et à droite vous pouvez apercevoir deux voitures dans le fossé et non c'est pas un décor de cinéma. Et là on arrive dans un petit village, enfin une petite ville et on va en profiter si l'on peut pour laver les motos qui en ont bien besoin. Et au fond, on aperçoit l'océan Arctique qui est tellement bleu. C'est tellement beau ces couleurs, ce ciel. Et là, on rencontre euh, des étudiants lyonnais. Et c'est marrant parce qu'on les suivra, enfin, on se suivra assez régulièrement. On les retrouvera sur plusieurs étapes euh, de la fin de notre voyage. Ils sont très sympas, des petits motards. Et là, on entre dans la petite forêt pour rejoindre notre campement à Olar, un petit camping et c'est on s'apercevra que vous voyez c'est assez assez minimaliste deux petits cabanons avec de l'eau des toilettes une petite table au milieu de la forêt et notre campement c'est absolument génial on est quasiment seul il y a juste une petite famille de l'autre côté mais on, on les entend à peine et voilà, notre campement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et laissez un commentaire. Et si vous voulez connaître la suite de nos aventures, abonnez-vous. Au revoir les amis.